started. Assalamu alaikum. Start with the name of Allah, who is most merciful and beneficent. Today, uh, we are going to talk about uh, literature, its importance, and the genres the literature has, or the types in which the literature is produced. So, uh, why am I why have I selected why have I no why have I selected this topic is uh, because uh, this is something that we are going to deal with in our uh, academic session in first year class and uh, you will get three books like uh, covered in first year and half of its part will be covered in uh, in the class by you guys and then definitely with the help of your teacher huh? uh, similarly we have got another book that is very much important this is 2 1 egg, egg place so there are mainly two uh, plays okay there are two plays in this book and each has got only one egg play kya hota hai play complete drama jiske bare mein genres genres ke bare mein baat karenge so we'll discuss what a play is what a drama is uske baad mein uske andar hi acts hote hain jo particular jo scene hota hai ek plot hota hai uske basis pe baat chal rahi hoti hai jo jis tarah movies mein aap dekhte ho ke hero jo hai wo villain ke ghar mein enter hota hai aur wo jo dialogues ek tarah jagah pe chalte hain to wo ek particular puri movie jo hai wo aapka play ho gayi aur uska jo ek particular part hai जो वो दोनों के बीच में कन्वर्जेशन चल रही है वो एक है तो सिमिलर ईस्ट में दो प्लेज हैं और इन दो प्लेज में आपके एक 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 है दोनों प्लेज का काउंट ऑफ मोडी क्रिस्टो है और दूसरा प्रोग्रेस है ठीक है तो हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे सिमिलरली ये आपकी बुक है प्रोज की ठीक है तो दिस इज पोइट्री एंड दिस इज ड्रामा एंड दिस इज प्रोज तो इन चीजों को हम इंशाल्लाह कवर करेंगे तो लेट्स टॉक अबाउट हाँ तो इस इन इनको किस कैटेगरी में हम पुट करेंगे इनको हम इस कैटेगरी में पुट करेंगे दीज आर कॉल दीज बुक्स आर पार ऑफ लिटरेचर या इनमें क्या लिखा गया है इनमें पूरा आपके पास लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया अब लिटरेचर को कैसे डिफाइन करते हैं हाउ डू वी डिफाइन इन इन सिंपल वर्ड Or in literal, literal uh, like words, literally. How do we define it literally? It is uh, said that literature is literature is written work produced by and. उसे पोइट भी कह सकते हैं आप एटसेट्रा ड्रामेटिस्ट भी हो सकता है इस तरह शेक्सपियर ने ड्रामा लिखे लिटरेचर क्या है रिटर्न वर्क रिटर्न वर्क को जो प्रोड्यूस किया गया हो किसी ऑथर ने प्रोड्यूस किया है किसी पोइट ने प्रोड्यूस किया है सॉरी दिस इज पोइट एटसेट्रा ड्रामेटिस्ट है आगे बात समझ सिमिली ये डेफिनेशन है हमारे लिटरेचर की अब लिटरेचर डिफरेंट टाइप्स का होता है डिफरेंट उसके जॉनराज होते हैं दिस इज प्लूरल जॉनराज सिंगुलर इज जी ई एन आर ए जॉनरा ठीक है दिस इज सिंगुलर दिस इज प्लूर ठीक है और इसका मतलब क्या है जॉनवर्स मीन्स टाइप्स डिफरेंट टाइप्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं हमने बात की इसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिफरेंट चीज लाइक देर आर मैनली थ्री टाइप्स द फर्स्ट वन इज लाइक इट्स नॉट ऑब्वियस दैट द सीरीज इज लाइक दिस वे यू कैन पुट इन योर ओन वे इज वेल लाइक वी कैन से दैट लिटरेचर के जो जॉनवर्स है उसमें आ जाती है हमारी पोइट्री इसके अलावा आ जाता है ड्रामा जिसे आप प्ले भी कहते हो 
एज वेल एज दर्ड थिंग इज थर्ड थिंग इज जिसका मैंने अभी बात किया प्रोज इसके अलावा पोइट्री हो गई ड्रामा हो गया प्रोज फिर प्रोज में अगर आए तो प्रोज में फिर टू टाइप्स एक हो गया हमारा फिक्शन दूसरा हो गया नॉन फिक्शन और ये बात समझ में यू नीड टू नोट दिस डाउन लिटरेचर रिटिन वर्क है कौन प्रोड्यूस करता है कोई आथर प्रोड्यूस करता है कोई पोइट प्रोड्यूस करता है कोई ड्रामेटिस्ट प्रोड्यूस करता है कोई नॉवलिस्ट प्रोड्यूस करता है ठीक है जितने भी आपके बुक्स हैं बी इट अ फेरी टेल जो बचपन में जो आपने पढ़ी थी सिंड्रेला स्लीपिंग ब्यूटी और ये बात समझ में एज वेल एज डिफरेंट ड्रामास लाइक उर्तुगल आजकल उर्तुगल चल रहा है दैट दैट इज लिटरेचर ड्रामा की फॉर्म में है प्रोज की फॉर्म में है पोइट्री की फॉर्म में सो हाउ डू वी डिफाइन पोइट्री पोइट्री में पोइट्री को इन दोनों से डिफ्रेंशिएट कैसे करें वॉट इज पोइट्री और क्या इसमें इंपॉर्टेंट होता है पोइट्री इज डिफरेंट फ्रॉम ड्रामा एंड प्रोज किस पैसेज पे कि पोइट्री में क्या होता है यू आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू यूज कंप्लीट सेंटेंसेस not restricted to use formal language formal language likhne ki koi zarurat nahi hai jab aap koi bhi poetry likh rahe ho one of the characteristics अब रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगे आपने एक सेंटेंस को कंप्लीट लिखना है और इनके एग्जांपल्स आपके पास हैं अब जब इसको खोलते हो बुक को तो यू फाइंड सर्टेन थिंग्स लाइक अंडर द ग्रीन वुड ट्री सो दिस इज अंडर द ग्रीन वुड ट्री एक लाइन है क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है कंप्लीट सेंटेंस नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे रिदम और राइम इंपॉर्टेंट होता है आपने क्या मेंटेन करना होता है पोइट्री में ना ड्रामा में ना प्रोज में इन दोनों में रिदम और राइम की इंपॉर्टेंस नहीं होती लेकिन ये आपने लिखना है कि पोइट्री में हमारा रिदम एंड राइम और ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस ये दोनों चीजें आपने देखा होगा कि लास्ट वाले जो जैसा वर्ड्स हैं लाइक अंडर द ग्रीन वुड ट्री लव्स टू लाइव विथ मी ट्री मी ई ई राइम यानी कि एक लाइन अगर ई साउंड पे एंड हो रही है तो आपकी सेकंड लाइन भी उसी ई साउंड पे ही एंड हो रही है थ्री मी तो ये क्या है इट सीम्स विथ मेलोडियस आपको मेलोडियस लगता है अट्रैक्टिव लगता है खुदा ताला ने इंसान को बनाया ही ऐसे ऐसी चीजें म्यूजिक Attractive, beauty, attractive. It's a form of art. Poetry में क्या important है पहली चीज तो you're not restricted to use formal language. You're not restricted to use complete sentences. यहां पर complete sentences नहीं है बच्चे आप जब भी पढ़ोगे आपको लगेगा यार ये तो तभी तो हमें समझ में नहीं आती शुरू में दोज हु आर नॉट द रीडर्स लाइक फ्रीक्वेंट रीडर्स नहीं है उनको समझ में नहीं आती पहले तक बिकॉज इसकी जो लैंग्वेज है वो बिट ऑड है 
अनयूजल है क्योंकि पोएट का जो मेन मकसद होता है वो ये होता है कि अपनी पोइट्री को वो जितना हो सके वो मेलोडियस बनाए फुल ऑफ रिदम बनाए फुल ऑफ राइम बनाए इस तरह मिर्जा गालिब का एक शर्द के कह दे हयात बंदा गम असल में दोनों एक ही मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए तो सी सीम्स लाइक अ सॉन्ग मतलब एक धुन की तरह मैं उसे बताया जा रहा तो ये कशिश ये स्ट्रेस पैटर्न जो बन रहा है बन के आ रहा है मीटर्स एक पे स्ट्रेस दिया दूसरा अन स्ट्रेस स्ट्रेस अन स्ट्रेस स्लेबल हम लोग बना रहे हैं दूसरा ये पढ़ रहा हूं कि अंडर द ग्रीन वुड ट्री टू लाइव विथ मी बुलव टू लाइव विथ मी मी पे अभी क्या स्ट्रेस तो यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है पोइट्री में पोइट्री में आपकी रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप उसमें फॉर्मल लैंग्वेज यूज करो आप उसमें कंप्लीट सेंटेंस यूज करो आप उसमें जो है वो आपने क्या करना होता है अपने रिदम और राइम को मेंटेन करना होता है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं एलर्जी है सिमिलरली You have got like tragic poems, Lucy Gray. हम लोग पढ़ेंगे Sonnet है तो different types of poems हैं जो हम इस book में cover करें Now let's move towards the drama. अब drama क्या है How do we define it? Drama क्या है Can you guys? Can you define play? Or drama? Do you have any idea about this? Come on, try it. मुझे responses मिलने चाहिए क्योंकि मैं जब भी देखता हूँ comments नहीं होते. So you must give comments. Get involved in this process. Try to talk with me. Because my classes are not like that. That I am always talking and my students are just sitting and just listening to me. No, you have to. Give response. You need to talk in my class. If you can't talk because you are not physically present in my class, you can comment right there. Comment it. What do you think? What is the drama? A drama can be defined as the piece of literature. A drama can be defined as a piece of literature. Having characters, mm-hmm. Okay. Having characters that perform, that perform acts in front of an audience. How is it defined? Yes. So, what is it? What are the characters? What are they? Who conversation is doing? Who is playing a part? Play रोल प्ले कर रहे होते हैं किसके सामने ऑडियंस के सामने पोइट्री में ये नहीं था पोइट्री में यू जस्ट रीड यू गेट दैट म्यूजिक इन 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 योर ब्रेन यू प्रोसेस इट इट्स बिट लव मेलोडियस ड्रामा इज नॉट नॉट लाइक दैट हाँ ड्रामा के अंदर फिर पोइट्री आ सकती है पॉइम्स आ सकती है मूवीज देखते हैं ना मूवीज के बीच बीच में गाना डाला हुआ था तो ड्रामा के अंदर भी गाना पॉइम्स पोइट्री आ सकती यहां पे क्या होंगे यहां पे करेक्टर्स हो सकते हैं लेकिन दे आर नॉट परफॉर्मिंग एक्चुअली दे आर नॉट हैविंग डायलॉग्स हियर द करेक्टर करेक्टर्स आर हैविंग डायलॉग्स इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस और जब ये रिटिंग 
कोई स्पीच फॉर्म में है इफ दे आर एक्चुअली परफॉर्मिंग तो वो स्पीच फॉर्म में है अगर रिटर्न फॉर्म में है तो फिर राइटर क्या करता है ई पुट्स ईच एंड एवरी डिटेल वो डिस्क्रिप्शन देता है हर चीज की बताता है कि नाउ सिंड्रेला अपियर्स इन इन अ ब्लैक सूट इन फ्रंट ऑफ द प्रिंस तो वो थोड़ा सा एक खाका इमेज उस चीज का बन जाता है हमारे माइंड में दिस इज टू कन्वे सम सॉर्ट ऑफ आइडिया टू ये लिटरेचर इज फुल ऑफ लेसन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंट डायमेंशन आपको देता है सोचने की ये थ्रू लिटरेचर ही हुआ कि दुनिया में डिफरेंट रेवोल्यूशन आए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया साइंटिस्ट का रोल था साइंटिफिक लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ मार्कुन ने काम किया जेम्स क्लर्क बैक्सवेल ने काम किया लिखा उनको तो दे इज लिटरेचर नॉन फिक्शन है वो साइंटिफिक लिटरेचर हिस्टोरिकल लिटरेचर हिस्ट्री लिखी जाती है तारीख लिखी जाती है दैट इज लिटरेचर जो जो बुक आप पढ़ते हो दैट इज लिटरेचर उन्हीं में से आपको डिफरेंट लेसन मिलते हैं लिटरेचर इज फुल ऑफ मोरलिटी और ये बात समझ में तो द थर्ड टाइप लाइक द थर्ड टाइप इज प्रोज अब प्रोज क्या है पोइट्री तो हमें समझ में आ गई ड्रामा एक्स होते हैं डिफरेंट उन एक्स में जो डिफरेंट करेक्टर्स हैं वो अपना किरदार अदा करते हैं दे एक्ट द करेक्टर्स एक्ट इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस दैट इज वॉट ड्रामा इज सिमिलरली प्रोज प्रोज क्या है प्रोज नेरेटिव भी हो सकता है डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है डिस्क्राइब भी करते हो आप नेरेट भी करते हो या उसमें कोई स्टोरी भी हो सकती है अब इसकी एक करेक्टरिस्टिक है ड्रामा में डायलॉग्स यहां पे राइम रिदम इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज का या सेंटेंस का कंप्लीट होना लाजमी नहीं है लेकिन जब आप प्रोज लिखोगे तो यूर सेंटेंस यूर सेंटेंस मस्ट बी grammatically correct ye characteristic ke pros pakistan zindabad utha ke jab humne padha humne dekha spellings is correct sentence structure correct कंप्लीटली फंक्चुएटेड ताकि आपको तकलीफ ना हो ताकि रीडर को तकलीफ ना हो कि वो मिसलीड हो जाए मिसलीड किस तरह कि उसके सेंस को सही तरह समझ ना पाए दैट इज इंपॉर्टेंट यहां पे ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज होगी प्रोज में डिफरेंट टेक्स्ट होंगे जिनको आप पढ़ोगे जिनमें मोरल भी होगा नेरेटिव है तो जिस तरह ब्रिक एंड एड्रिल है और ये बात समझ में जिस तरह ब्रिक एंड एड्रिल है अगर उसको पढ़ा जाए देर इज अ मोरल इन दी एंड वो मोरल क्या है क्या सीख जो आपके पास है लाइक यू नीड टू सेक्रीफाइस योर लाइफ फॉर द फॉर 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 द वील वेल बींग ऑफ अदर ह्यूम अगर ऐसा मौका आए तो खुद को ही कुर्बान कर दो ताकि कोई और जिंदा रहे इट्स अ लेस इन फुल ऑफ मैनी 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 आई वुड से मैनी मैनी मॉरल 
उसमें डिसिप्लिन का आपको सिखाया गया यूनिटी का सिखाया गया हाउ टू फॉलो ऑर्डर्स इस चीज का सिखाया गया है उसमें कंप्लीट पैटर्न है कि वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है और जाके फाइनली कंक्लूजन पे एंड होता है वो डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है प्रोज की बात कर रहा हूं पोट्री में क्या है पोएम में क्या है स्टैंडसा यहां पे क्या है डायलॉग यहां पे क्या है सेंटेंसेस पैराग्राफ्स यहां पे लिखते हैं वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स पैराग्राफ्स में डिवाइडेड हो इंट्रोडक्शन होगा बॉडी होगी कंक्लूजन होगा यहां पे एक्स होंगे डिफरेंट एक्स में डिवाइडेड होगा डायलॉग्स में डिवाइडेड होगा यहां पे स्टैंडा में डिवाइडेड होगा स्टैंडा आप प्रोज पढ़ते हो आपको क्लियरली समझ में आ जाए यू डोंट नीड द बैकग्राउंड नॉलेज ड्रामा यू डोंट नीड द बैकग्राउंड नॉलेज आपको समझ में आ जाएगा जैसे एक स्टार्ट हुआ आपने पढ़ा आपको समझ आ जाएगा क्या बात हो रही है कहां पे हो रही है किस जगह पे हो रही है क्यों हो रही है ये एक क्यों हो रहा है ये किस चीज का रिएक्शन है या फिर एक्शन है तो इसका रिएक्शन क्या होगा स्क्वाइट क्लियर पोइट्री लिख लो अपने पास यू नीड बैकग्राउंड नॉलेज पोएम में ऐसा होता है आपको कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं ना रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्यों लिखते हैं कि ताकि रीडर को पता चले कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था इन्वायरमेंट क्या था वो कौन सा माहौल था जिसमें बैठ के उसने लिखा था हमारे पोइट ने लिखा था अंडर द ग्रीन वुड ट्री अब टाइटल तो ऐसा ही है कॉन्टेक्स्ट क्या था वो कहता है कम हिदर कम हिदर हेयर यू शेल सी नो एनिमी बट रफ एंड रफ वेदर कोल्ड एंड रफ वेदर आई बी सो It is like that, but winter in rough weather. Yes. किसको बुला रहा है? क्यों बुला रहा है? कहाँ बुला रहा है? It's not clear right there. But we need to go towards the context. तो पता चला कि As You Like It एक ड्रामा था, प्ले था, शेक्सपियर का. उसका ये सॉन्ग है. उसका ये क्या है एक सॉन्ग है ड्यूक बैठ के क्योंकि उसे निकाल दिया जाता है अपनी रियासत से तो वो अपने साथियों के साथ वहां पे बैठ के फिर गाता है तो जब ये कॉन्टेक्स्ट क्लियर होगा तो फिर हमें समझ में आएगा कि ना हो इज कंपेयरिंग टू लाइव द सिटी लाइफ एज वेल एज द लाइव इन द फॉरेस्ट दोनों को कम, उन दोनों का कंपैरिजन कर रहा है कि वहां पे तो एनिमीज हैं इफ यू आर लाइक माइंडेड जब मेरे माइंड के हो तो लाइक वी आर लाइक वी आर लाइक माइंडेड इफ वी कांट बी आर दट्रोसिटीज तो कम हिदर यहां पे आप हाँ एक और चीज कम हिदर से मुझे याद आया कि आपकी जो पोइट्री है आपकी जो पोएम्स हैं दे आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड के उनमें जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ लैंग्वेज है वो ही यूज होगा लाजमी नहीं है मोस्ट ऑफ द पोइट्स प्रिफर द यूज मिडल इंग्लिश उसके वर्ड्स उठा के उसमें यूज ये चीजें प्रोड्यूस भी तो मिडल टाइम में हुई है मिडल पीरियड मिडल इंग्लिश जैसे मिडल इंग्लिश का पीरियड कहा जाता है हम पढ़ेंगे इस चीज को हमारे पास कंप्लीट एक लेसन है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर दे प्रेफर टू यूज दो वर्ड्स पुराने जो ओल्ड वर्ड्स इनको यूज किया जाता है लास्ट भी नहीं अब मॉडर्न लैंग्वेज 
लेकिन प्रोज में ये है कि लाजमन आपने ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज यूज करनी है फॉर्मल लैंग्वेज यूज करनी है और वही लैंग्वेज यूज करनी है जो आपकी ऑडियंस को समझ आ सके तीनों चीजें ऑडियंस बैठ जाए ऑडियंस तो है ना भाई रीडर तो है आपने उसको तो माइंड में लाजमी रखना है दिस विल प्रोवाइड अस पोइट्री कैसे लिखी जाती है एक बुक हमें इस चीज का आइडिया देगा सेकेंड बुक हमें ड्रामा लिखने का डायलॉग्स लिखने का ग्रामेटिक लैंग्वेज समझने का तरीका बताएगी सिमिलरली प्रोस होगी प्रोस से आपका क्या इनहेंस होगा प्रोस से आपका राइटिंग स्किल इनहेंस होगा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस आप लिखना स्टार्ट करोगे जब आप उसको पढ़ोगे और पढ़ोगे कैसे साइलेंट रीडिंग हेल्प ऑफ डिक्शनरी हेल्प ऑफ मी आल बी आवर्स इट यू क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर से हमें हमने ये स्टार्ट करना है ये बुक सिलेक्शन फ्रॉम इंग्लिश वर्स क्लास फर्स्ट ईयर इन इंटर ये बुक नेक्स्ट सेशन में यानी कि कल नहीं परसों आपके पास ये बुक क्लास भी होनी चाहिए फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करें अंडर द ग्रीन बुक थोड़ा बहुत आइडिया मैंने वैसे भी आपको दे दिया है तो हम हम वो हम स्टार्ट करें कीप दैट इन माइंड यू मस्ट बी हैविंग दिस बुक इन द नेक्स्ट साइड भी प्रोज की टाइप्स पे आते हैं प्रोज की फिर टू टाइप्स हो गया फिक्शन जिसका हो गया नॉन फिक्शन कैन एनी बडी टेल मी वॉट इज द फिक्शन एंड वॉट इज द नॉन फिक्शन थोड़ा बहुत मैंने बता दिया बताया भी है के कौन से टाइप ऑफ बुक्स होते हैं कैन यू गैस लाइक कौन से आपके बुक्स जो हैं वो फिक्शियस होते हैं कौन से नॉन फिक्शियस होते हैं लाइक वॉट बुक्स वुड यू पुट इन दिस सेक्शन फिक्शन वॉट बुक्स वुड यू पुट इन दिस सेक्शन नॉन फिक्शन फिक्शन क्या होता है सच होता है या इमेजिनेशन होती है मोन मेरे का मुझे इंटरेक्टिव क्लास चाहिए यू नीड टू टाइप योर कमेंट प्रोज फिक्शन नॉन फिक्शन वॉट इज फिक्शन इमेजिनेटिव जिस तरह आपकी फेरी टेल्स हैं तो आपकी फेरी टेल्स आपकी है क्या है फिक्शन है दैट इज नॉट बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखते हैं फिक्शन इज नेवर बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स वेर एज नॉन फिक्शन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स अब जो नॉन फिक्शन है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे होता है तारीख हिंद हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हुआ क्या नहीं हुआ कब हुआ किस जगह पे हुआ तारीख लिखी जा रही है तो तारीख क्या है नॉन फिक्शन फिक्शन क्या है सिंड्रोला की कहानी इमेजिनेटिव इमेजिनेशन वहां पे लग गया है आपने इमेजिन किया यूटोपिया जैसे कहते हैं कि आपने जस्ट इमेजिन किया रियलिस्टिक नहीं है वो फैक्ट्स फैक्ट्स एंड फिगर्स के रिलाय नहीं करती तो आपने जिस तरह बनाना था बना दिया आपने कार्टून लिख दिया फिक्स स्कूबी डू लिख दिया आपने स्कूबी डू से बात भी करा दी ऐसा है कि नहीं है हमारे पास कार्टून बात करते हैं दीज कार्टून दीज फेरी टेल्स ये सब चीजें परियों की कहानी जिसे हम कहते हैं ये सब आपके फिक्शन में आते हैं फिक्शन में साइंस फिक्शन भी होते हैं सही है साइंस फिक्शन साइंटिफिक फिक्शन वो किस तरह ये बुक्स पढ़ी नहीं ना तो पता नहीं होता साइंटिफिक फिक्शन भी होता है हम साइंस के थे साइंस की वो एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन फिर इसमें फिक्शन कैसे नहीं है क्यों नहीं है भाई
हमारे पास एक लेसन है हम जब पढ़ेंगे फिर आपको बताऊंगा कि साइंटिफिक क्वेश्चन कैसे होता है यू फाइंड एनली एलियम इन दैट सुपरमैन साइंटिफिक फिक्शन मार्वल सीरीज आप देखते हो दैट इज साइंटिफिक फिक्शन पता नहीं कौन कौन सी न्यू इन्वेंशन आपको दिखाई जाती हैं कि ये 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 हो गया है पीपल आर ट्रेवलिंग इन टाइम दैट इज साइंटिफिक फिक्शन इमेजिनेशन के बेसिस पर ऑलवेज रिमेंबर फैक्ट सच नहीं होता फिक्शन कभी भी फैक्ट फिगर्स पे नहीं नॉन फिक्शन आपका फैक्ट एंड फिगर्स पे उसमें क्या आ जाता है लिखे अपने पास नॉन फिक्शन में क्या आ जाता है आपके ऐसे ज्यादा एप्लीकेशन लेटर न्यूज आर्टिकल ओपिनियन रिसर्च वर्क सब आपको किस में आ जाता है नॉन फिक्शन होपली ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं कि लिटरेचर क्या है विद इन वर्क है जो एक ऑथर या पोइट या ड्रामेटिस्ट प्रोड्यूस करता है ठीक है और उसके डिफरेंट टाइप्स लाइक पोइट्री है तो पोइट्री क्या है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर्म ऑफ लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं इंपॉर्टेंस नहीं रखती पोइट्री में अब जैसे चाहे अपना राइम और रिदम मेंटेन करना है फ्रेजेज में भी लिखो कोई मसला नहीं सेंटेंस स्ट्रक्चर को उल्टा पुलटा कर दो जम्पल लिख दो रिदम एंड राइम मेंटेन मीटर्स मेंटेन होनी चाहिए एक स्ट्रेस लेवल नॉन अनस्ट्रेस लेवल कि वो राइम स्कीम कैसे बनती है रिदम कैसे बनता है ये चीज एलिट्रेशन एज एन एन से ये फिर काफी डीप में चीजें हैं इनके बारे में बात नहीं करते हम लोग इनमें ये होता है कि मेलोडीज बनाना होता है अपनी राइटिंग को सो दैट अ पर्सन इफ यू ट्राइज टू कैन सेंग इट जब वो चाहे तो उसे गा भी सके इसी तरह का लिटरेचर आपने सुन लिया पोइट्री ड्रामा डायलॉग एक्ट ड्रामा प्ले सिनोनिमस और ड्रामा में ही डिफरेंट एक्ट होते हैं ये पहला एक्ट था शाहरुख खान और माधुरी आपस में मिलते हैं जाके सही है सेकेंड एक्ट में क्या होता है कि माधुरी जो है अपने बाबा के साथ बैठी हुई होती है शाहरुख खान आके उस के साथ बैठ जाता है उसके घर में एक सेकेंड एक्ट अब थर्ड एक्ट क्या है कि वो आखिर में उनकी फाइट हो रही है एक पहाड़ियों वाली जगह है उसके आप उसमें बड़ी तेज तरह के डायलॉग चल रहे हैं तो ये थर्ड एक्ट प्ले कितने थे एक ही था वही शाहरुख खान और माधुरी की ही बात हो रही है वही कहानी चल रही है लेकिन तो डिफरेंट एक्ट पहले कहा द गार्डन वो मिले फिर उनके अबू के घर माधुरी के अबू के घर उनकी मुलाकात हुई शाहरुख खान और उसके माधुरी के फादर की थर्ड प्ले में फिर लड़ाई हो रही थी विलियम्स के साथ पहाड़ियों वाले इलाकों में अगली बात समझ में होपफुली समझ में आ गई होगी सिमिलरली प्रोस प्रोस क्या है यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है यहां पे ग्रामर इंपॉर्टेंट है यहां पे कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है अपने ग्रामेटिकली करेक्ट चीजें लिखनी है ये जो भी चीजें आपको लिखी लिखी हुई मिलेंगी प्रोज में वो ग्रामेटिकली करेक्ट होंगी कोई शॉर्ट फॉर्म्स नहीं होंगे यहां पे शॉर्ट फॉर्म्स हो सकते हैं ड्रामा में आई एंड ज्वाइन वो कह सकता है आई एंड ज्वाइन ना लेकिन वो कह सकता है शेयर नाल में तो थोड़ा बहुत यहां पे ग्रामेटिकली इल फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस प्रोड्यूस किए जा रहे हैं ग्रामा लेकिन प्रोस की जब बात आएगी तो विल बी ऑलवेज ग्रामेटिकली करेक्ट उसमें फिर टू टाइप्स फिक्शन इमेजिनेटिव फुल ऑफ इमेजिनेशन नॉन फिक्शन 
full of facts and figures. Thank you so much. Hope this was a productive session for you. You must be having uh, this book. In the next session, we'll start with the poetry, with the first poem, Under the Greenwood Tree. And uh, these things will, inshallah, help you in understanding the poems. See you in the next session. Do subscribe to the channel. And if you have any kind of question, you can ask.